स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द करेक्टर स्टिक्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वट आर द फीचर्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड वाट वी सी इफ वी विजिट ए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर फील्ड और ए लोकेलिटी दैन वट इज सीन इसको आज हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसे करेक्टर स्टिक्स हैं क्या फीचर्स हैं जो हमको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में नजर आते हैं ऐसे एरियाज में हमको दिखाई देते हैं दीज फीचर्स और करेक्टर स्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट and this conceptual lecture and we will discuss uh, every point one by one and very important point is erratic uncertain and not well distributed rainfall so this is important characteristic dryland agriculture concept is totally based on rainfall distribution and dryland agriculture is crop cultivation practice under rain fed condition is dryland agriculture and then it is further divided into three ए ग्रुप्स ड्राई फार्मिंग ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग सो जिस एरिया में क्रॉप कल्टिवेशन टोटल रेनफॉल पर डिपेंड है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर में तो यहाँ जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है दैट इज इरेटिक बिहेवियर एंड अनसर्टेन अवर कंट्री इज मानसून कंट्री हमारे जो कंट्री है इंडिया यहाँ मानसून से रेन होती हैं एंड मानसून इज अ रेगुलर फीचर तो हर साल मानसून आता है मानसून रेन्स होती हैं दिस इज परमानेंट एंड रेगुलर फीचर बट बिहेवियर इज इरेटिक मानसून बिहेवियर इज इरेटिक मानसून इज रेगुलर मानसून तो हर साल आएगा लेकिन बट बिहेवियर इज इरेटिक कभी कम कभी ज्यादा कभी अर्ली मानसून आता है कभी लेट मानसून कभी अर्ली विदड्रॉ हो जाता है एंड कभी कभी ऐसा होता है कि लेट विदड्रॉ होता है इरेटिक बिहेवियर है अनसर्टेन अमाउंट ऑफ रेनफॉल कभी रेन्स uh, ज्यादा होती हैं कभी रेन्स कम हो जाती हैं तो इन जनरली ये देखा गया है कि एवरेज से इन जनरल कभी कुछ सालों तक कम रह जाती है जिससे ड्राई स्पेल इज ए कॉमन प्रॉब्लम तो ये इरेटिक और अनसर्टेन अमाउंट है फॉर एग्जांपल एवरेज रेनफॉल ऑफ ए रीजन इज सपोज 700 हंड्रेड एम mm. तो ये जो 700 हंड्रेड एम एवरेज है लॉन्ग पीरियड पे निकलता है तो कभी जो है 600 हंड्रेड एम रेनफॉल हो जाता है कभी फाइव हंड्रेड हो जाता है कभी इट इज एट हंड्रेड कभी इट इज नाइन हंड्रेड एम तो अनसर्टेन अमाउंट अमाउंट इज नॉट फिक्सड वी कैन नॉट से दैट दिस ईयर वी विल रिसीव सच अमाउंट ऑफ रेनफॉल ये हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं तो अनसर्टेन अमाउंट होती है लेकिन एक एवरेज के आसपास रहती है ये ऐसा ऑब्जर्व है तो इरेटिक बिहेवियर कि कब आएगा उसको हमें टाइमिंग्स रहती हैं लेकिन इरेटिक हो जाता है कभी बहुत लेट हो जाता है तो ऐसी तो बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि मानसून इज अर्ली देन अर्ली विदड्रॉल अर्ली सीजेशन हो जाता है रेन्स जल्दी बंद हो जाती हैं कभी मिड सितंबर में हो जाती हैं वैसे तो लेट सितंबर तक जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक ही मानसून का विड्रॉ हो जाता है तो इरेटिक बिहेवियर है अनसर्टेन अमाउंट है एंड नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल सो इट इज नॉट लाइक दैट सपोज रेनफॉल इज 500 हंड्रेड एम सो इट इज नॉट ऐसा नहीं होता कि ये uh, 30 एम mm रेनफॉल हो 40 एम mm रेनफॉल हो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो सो दैट क्रॉप रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड इट इज नॉट लाइक दैट तो ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल नहीं है अन इवन डिस्ट्रीब्यूटेड है इल डिस्ट्रीब्यूशन है तो होता क्या है कि कभी तो रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाता है दो या तीन दिन में बहुत ज्यादा रेन्स हो जाती हैं 100 एम एम रेनफॉल इज देयर एट्टी एम एम रेनफॉल इज देयर एंड इट क्रिएट्स वाटर लॉट कंडीशन एंड ऑन द अदर हैंड देर इज अ ड्राई स्पेल रेन्स ही नहीं हो रही बीस दिन तक रेन्स नहीं हो रही तीस दिन तक रेन नहीं हो रही देर इज अ ड्राई स्पेल सो क्रॉप फेज सेवरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम ड्रॉट इन लेटर फेज वेन देर इज अ नो रेनफॉल और मे बी इफ देर हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देन वाटर लॉगिंग इज देयर सो इट इज नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल फॉर एग्जाम्पल मैं या आपको बताता हूँ कि मान लीजिए किसी भी क्रॉप का जैसे वीट है या मेज है कोई भी एक जनरल क्रॉप है वाटर रिक्वायरमेंट इज 400 हंड्रेड एम एम टू फाइव हंड्रेड एम एम सो दिस इज द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इन जनरल रेंज जो सीरियल्स क्रॉप है एंड दिस इज लो रेनफॉल अमाउंट सपोज दिस रेनफॉल अकर फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड एम एम दिस रेनफॉल इज नो डाउट लो बट इज सफिशियंट टू फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्रॉप की रिक्वायरमेंट भी इतनी है और रेनफॉल भी इतना ही है बट दिस रेनफॉल इज थ्रू आउट द ईयर नॉट इन पर्टिकुलर सीजन खरीफ सीजन और रबी सीजन अगर इस रेनफॉल का 80 परसेंट भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए 500 हंड्रेड mm है उसका 80 परसेंट फोर हंड्रेड एम हो गया इसी तरह से 400 हंड्रेड mm एम अगर रेनफॉल हो रहा है उसका एट्टी परसेंट थ्री ट्वेंटी एम हो गया और ये वेल well डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए मतलब वीकली उस पर मिलते रहे क्रॉप की अकॉर्डिंग होता रहे देन दिस रेनफॉल इज सफिशियंट टू फुलफिल दी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप बट दिस इज नॉट well distributed so this is the problem or we can say this is a characteristic uh, of uh, rainfall in our country and it creates problem to so, problem ko ek dusre lecture mein discuss karenge aaj hum keval characteristics ko hi discuss kar rahe hain 
erratic behavior, uncertain amount and not well distribution of rainfall. So, sometimes rains are very much, in 2-3 days it will be very rains, and then it rains in some days, it will be dry period. Another uh, important characteristic is undulated soil surface. There is not even soil surface. Problem is that in such reason, soil erosion is there. Wind erosion and uh, water erosion and this erosion is real small channels are there and gully erosion so this gully and real erosion is very common in dry land agriculture and in real erosion kya hota choti choti khet mein channels ban jati hain jisko destroy karna zaruri hota hai field ko leveling karni zaruri hoti hai aur gully mein kya hota hai ki jo ye real choti choti channels banti hain yahi badi ho jati hain jisse ki sari soil ka loss ho jata hai to real uh, convert into gully erosion so gully is advanced stage of real erosion तो क्या होगा फील्ड में एक जगह से चैनल्स बनेंगी और उसमें से पानी निकलेगा उस पानी के साथ मिट्टी निकल जाएगी तो आप थोड़ी थोड़ी दूर पे देखेंगे चैनल्स बनी हुई हैं तो इसको सोइल सरफेस को इवन करना जरूरी होता है सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर फील्ड दैट देयर इज अ रियल इरोजन एंड गली इरोजन एंड बिकॉज़ ऑफ दिस इरोजन सोइल सरफेस इज अनइवन सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम वी कैन से और ये कैरेक्टरिस्टिक है जब रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है देन वाटर इरोजन इज देयर एंड व्हेन ड्राई पीरियड विंड इरोजन इज देयर सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट सोइल सरफेस इज नॉट स्मूथ सोइल सरफेस आर अंडुलेटिंग अनदर कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर फील्ड इज सोइल फर्टिलिटी इज लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज लो nitrogen is low phosphorus is low other nutrients macro micro secondary uh, all essential nutrients quantity is low in such type of soil actually these soils are highly weathered soil alfi soil arid soils verty soils to generally alfi soils order hai zyada hai arid soils zyada hai aur highly weathered soil hai coarse textured hai aur nutrient content is low so that's why fertility of soil is poor so this is the major uh, we can say constraint or character is strict then water holding capacity of soil is also low since highly weathered soils are uh, there percolation is high infiltration is high coarse textures uh, soil occur in dry land agriculture so water holding capacity is low water holding capacity is high whenever there is more quantity or more uh, proportion of micro pores but such type of soil have more macro pores so water retention capacity is low so this is the characteristic of dry land agriculture field ki ye is tarah ki soil mein moisture ko bahut time tak retain nahi kar pati hain aur water holding capacity inki poor rehti hai and we, uh, another uh, characteristic of dry land agriculture is that low input use here low input use is uh, means they are not using uh, hybrid seeds they are using local uh, seeds jo unka local produce karte hain hybrid seeds ko produce uh, ka use nahi kar rahe hain then fertilizer application is low moisture ki deficiency hai is karan se bahut zyada fertilizer use nahi kar pate aur economic condition bhi poor hai to yahan the level of input use is low with respect to uh, seed with respect to of uh, fertilizer and uh, plant protection measures or we can say pesticide use is uh, low because of uh, fertilizer kai reasons hai fertilizer isliye zyada use nahi kar pate moisture is constant moisture ki sufficiency hona zaruri hai fertilizer ki availability ke liye seed hybrid seed isliye use nahi kar pate mehanga hota hai to isko khareedna rehta hai farmers ko to purchase karna padega money invest karni padegi pesticides mein mein bhi chemicals khareedne padte hain jisme ki kharch karna aayega so these these are the some problems associated with the dry land agriculture but this is the characteristic one of the characteristics of dry land agriculture is a level of input use is low to yahan bahut intensive agriculture nahi hoti hai there is extensive agriculture field bade bade rahenge bade bade fields rehte hain chote chote usme nahi karte kyunki jahan irrigated agriculture hoti hai wahan chote chote check basin plot banane padte hain irrigation ke liye yahan irrigation facility hai hi nahi sara total rainfall pe hai तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं हो रही है एक्सटेंसिव हो रही है लार्ज प्लॉट रहते हैं देन मोनोक्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड द रीजन इज दैट मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इज प्रॉब्लम रेनफॉल एडिक्वेट नहीं हो रहा है थोड़े ही टाइम के लिए अवेलेबल हो रहा है 
सो डबल क्रॉपिंग इज नॉट पॉसिबल डबल क्रॉपिंग मतलब हमको वी हैव टू ग्रो क्रॉप इन खरीफ एज वेल एज इन रवि सीजन एंड इन रवि सीजन वी कैन ग्रो क्रॉप ओनली विद द एबिलिटी ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी तो रवि सीजन में वही क्रॉप को ग्रो हम कर पाते हैं जहाँ इरीगेशन फैसिलिटी होती है बट इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर देर इज नो इरीगेशन फैसिलिटी सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप इन रवि सीजन वी हैव ओनली चॉइस टू ग्रो क्रॉप इन खरीफ सीजन विद द एबिलिटी ऑफ रेनफॉल सो मोनो क्रॉपिंग ओनली एक क्रॉप को ग्रो करते हैं सीजन में रेनफॉल का जो मॉइस्चर है उसके उसको यूज करके तो मॉइस्चर एबिलिटी रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट विच डिसाइड दी क्रॉप एंड मोनो क्रॉपिंग ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन इन वन ईयर एंड देन अनदर इज मिक्सड क्रॉपिंग जनरली दो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप रहती हैं क्रॉप्स की चॉइस बहुत कम है क्योंकि ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप को ग्रो करना है पर्ल मिलेट है पीजीएन पी है अरहर जिसको हम कहते हैं उसको ग्रो करते हैं मिक्स क्रॉपिंग ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है पर्लमिलेट के साथ पीजीएनपी का सॉर्गम के साथ पीजीएनपी या सेफ्लावर के साथ या मिलेट्स को इंटर क्रॉप करके ग्रो किया जाता है तो मिक्स क्रॉपिंग सीड को मिक्स कर किया जाता है रो इंटर क्रॉपिंग कॉमनली प्रैक्टिस नहीं होती है मिक्स क्रॉपिंग लगती है सीड को मिक्स कर देते हैं ये एक करेक्टरिस्टिक है इंटर क्रॉपिंग भी होती है बट दिस इंटर क्रॉपिंग रो इंटर क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस ऑन ए लिमिटेड एरिया इन जनरल फार्मर यूज मिक्स क्रॉपिंग दे मिक्स द सीड एंड देन ब्रॉडकास्ट एंड ग्रो टू क्रॉप साइमटेनियसली सो दिस इज मिक्स क्रॉपिंग तो मिक्स क्रॉपिंग एडवांटेज इज दैट दिस इज रिस्क अगेंस्ट डिसीज ड्राट और ड्राई स्पेल कि अगर कोई ड्राई स्पेल आता है तो एक ही क्रॉप को डैमेज होगा दूसरी सेव हो जाएगी या कोई डिसीज आती है तो एक पर्टिकुलर क्रॉप को ही डैमेज करेगा तो एक दिस इज ए सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क अभी जो मैंने रिस्क बताया ड्राई स्पेल का रिस्क है इंसेक्ट का रिस्क है डिसीज का रिस्क है सो दिस दीज आर द करेक्टर स्टिक्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर सो वैन वी टॉक अबाउट द अबाउट द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर देन क्रॉपिंग सिस्टम इज मोनोक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग सो दिस क्वेश्चन में बी आज वट इज द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर देन आवर आंसर इज मोनोक्रॉपिंग और मिक्सड क्रॉपिंग देन अनदर करेक्टरिस्टिक इज लो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप डेफिनेटली मॉइस्चर इज डिफिशियंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज पुअर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज पुअर लेवल ऑफ इनपुट यूज इज पुअर प्लांट प्रोडक्शन आर नॉट यूज सो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप इज लो सो दिस इज द करेक्टर स्टेक ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वी कैन नॉट अचीव द हाई लेवल ऑफ क्रॉप्स सो दिस इज द रीजन दैट हाइब्रिड कल्टिवेशन इज ऑलमोस्ट फेलियर इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बिकॉज हाइब्रिड रिस्पॉन्स टू मोर इनपुट्स सो जनरली कंपोजिट वराइटी लोकल वराइटीज विच आर वेल अडेप्टेड टू द लोकलिटी आर ग्रोन एंड दिस लोकल वराइटीज हैव पुअर एल्ड लेवल तो अगर हम वहाँ पर हाइब्रिड को ग्रो करना चाहते हैं तो हमको मॉइस्चर भी चाहिए वाटर एवेलेबिलिटी चाहिए अच्छा इनपुट चाहिए प्लांट प्रोटेक्शन भी चाहिए क्योंकि हाइब्रिड थोड़े से सेंसिटिव होते हैं फॉर डिसीज एंड इंसेक्ट्स तो यहाँ जो करेक्टरिस्टिक है या जो फीचर है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का फार्मर यूज देयर ओन सीड वो हर कोई नया सीड यूज नहीं करते अपना लोकली सीड यूज करते हैं बिकॉज लोकल सीड इज वेल अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन उस सॉइल कंडीशन के लिए हैं उस इकोलॉजी के लिए वो सीड अडेप्टेड हो चुके हैं लो मॉइस्चर के लिए अडेप्टेड हो चुके हैं बट द प्रॉब्लम इज दैट द प्रोडक्टिविटी लेवल और यील्ड लेवल ऑफ दीज वराइटीज इज लो सो दिस इज द रीजन दैट लो प्रोडक्टिविटी एंड बिकॉज ऑफ दिस लो प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर इज पुअर सो दिस इज अनदर करेक्टरिस्टिक दैट इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरिया जो भी एरिया हैं ड्राई ट्रैक्ट्स हैं चाहे वो बुंदेलखंड के हैं या राजस्थान के हैं विंध्यांचल के कहीं के भी हैं चाहे वो साउथ इंडिया के हैं जहाँ भी ड्राई ट्रैक्ट्स हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर अडोप्ट हो रही है वहाँ फार्मर की सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन इज वेरी पुअर क्योंकि उन पर इतना पैसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिटर्न इज लो बिकॉज ऑफ मॉइस्चर कॉन्स्टाइंट्स तो यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं रहती पुअर रहती है एंड दे आर नॉट इन कंडीशन टू इन्वेस्ट द मनी इन एग्रीकल्चर तो इस कारण से वहाँ का जो सोशल स्टेटस है दैट इज लो एज कम्पेयर टू अदर रीजन जहाँ इरीगेटेड एग्रीकल्चर हो रही है चाहे पंजाब हरियाणा है या वेस्टर्न यूपी है जहाँ इरीगेटेड फैसिलिटी हैं इरीगेशन फैसिलिटी हैं वहाँ इंटेंसिव क्रॉपिंग है मल्टीपल क्रॉपिंग है और वहाँ एज कम्पेयर टू दिस कंडीशन दिस ड्राई ट्रैक फार्मर्स आर पुअर सो दीज आर द सम करेक्टर स्टिक्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और इसी से रिलेटेड जो होती हैं वो प्रॉब्लम्स हैं कि जो रेनफॉल कम हो रही है इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है 
या अंडुलेटेड सॉइल सरफेस है उससे क्या प्रॉब्लम है उसको हम एक दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे केवल जो आज का हमारा जो लेक्चर है ऑनली बेस्ड ऑन करेक्टर स्ट्रिक्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कि जब हम किसी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जाते हैं किसी ऐसे एरिया में तो हमको क्या चीज़ें वहाँ नजर आती हैं तो ये चीज़ें हमको नजर आएंगी ये दीज आर द फीचर्स और दीज आर द करेक्टर स्ट्रिक्स एंड इसमें देखिए क्रॉपिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एरिया के क्रॉपिंग सिस्टम को देख करके हम पता कर सकते हैं कि वहाँ की इकोलॉजी कैसी है वहाँ की सोशल कंडीशन कैसी है तो मोनोक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग एंड लिमिटेड क्रॉप्स ओनली लिमिटेड एंड नॉट ए नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली ए फ्यू क्रॉप्स आर ग्रोन विच आर ड्रॉट रेसिस्टेंट तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आज इन एग्जामिनेशन द चॉइस ऑफ क्रॉप इन ड्राईलैंड इज मोर हाई लो तो obviously choice of crop is very low in dryland agriculture because uh, we can grow only drought resistant crop तो इससे बहुत सारे questions बनते हैं कि why uh, soil surface is undulating in uh, dryland agriculture because of real erosion and gully erosion तो ये common uh, feature है कि वहाँ real erosion और gully erosion होता है जिससे छोटी छोटी channels बन जाती हैं real में और फिर बड़ी हो जाती हैं जिसको हम gully कहते हैं तो इस तरह से बहुत सारे questions एग्जामेशन बनते हैं कि कौन सा सॉइल ऑर्डर जो है वह है तो यहाँ लो सॉइल फर्टिलिटी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है यहाँ जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के जो सॉइल ऑर्डर हैं जनरली एल्फी सॉल्स हैं रेड सॉल्स हैं एरिडो सॉल्स हैं एंड वर्टी सॉल्स हैं तो ये जो ऑर्डर हैं वर्टी सॉल में क्या प्रॉब्लम है इसको डिस्कस करेंगे वर्टी सॉल्स में लो इन्फिल्ट्रेशन था वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होती है इसको एक दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे वट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आज हमने केवल डिस्कस किया है व्हाट आर द करेक्टर स्टिक्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच